वाके पर लगा लेते उसे भी साथ उड़ा लेते ये दिल दीवाना हो जाता उसे अपना बना लेते मौला यू चलते साथ जैसे दो सितारे साथ चलते हैं मगर वो रात को और हम यू ही दिन रात जलते हैं अखियां निमानी तर दीवानी इतनी सी है इश्क कहानी बोला तेरे सदके रब्बा तेरे सदके इश्क पने ना दर्द कहानी समझते क्या आपने आपको आए कैसे आप मेरे घर देख ले अब्बा ये होती है अफसरी निहत्ते मजदूरों और वर्करों पर जुल्म करना मैंने जो होलसेल रेट पे माल उठाया ना वो एक नंबर क्वालिटी का है और हैदराबाद वाला सेट वो मांगे रेट देकर तीन गुना लागत लगाकर भी वो माल उठा लेगा इश्क पने ना दर्द कहानी बीमार की आदत भी एन इबादत है अरे अक्कू उस्ताद तू भी रहा ना घामड़ का घामड़ ठीक ही तो लिखा है किसी ने आर की अयादत एन इबादत एन इबादत है बिल्कुल इबादत है अरे ठीक ही तो लिखा है चुमन भाई ने आर की आदत करना एन इबादत है क्यों ना आखिरी चांस लिया जाए और हम भी जाकर अयादत करें मोहल्लेदारी भी तो है कि नहीं अरे भैया बात सुना ये शबीर भाई रेलवे वाले कहा रहते मैं देखती हूँ अब्बा होंगे कहा भी था उन्हें दो चार दिन आराम कर ले लेकिन ये सुनते कहा जी फरमाइए आप यहाँ वो जी मैं मैं आपके यहाँ गया था मौलवी साहब ने बताया कि शबीर साहब को चोट लगी है तो मैंने सोचा उनकी उनकी मिजाज कुर्सी कर लो वो घर पर नहीं है अभी लेकिन उनकी तबीयत बेहतर है अजी सुनिए मैंने आपको पहले भी बताया था मेरा नाम अकरम है इधर बहुत जबरदस्त मनियारी की दुकान खोली है पिछली मोहल्ले की गली में अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा मैं खुद पहुंचा दू नहीं नहीं कोई मनियारे शनियारे नहीं चाहिए हमें दुकान डाली है बार आज तक फिर दीदार करा दिया लगता है तेरी भी यही मर्जी है कि यही मेरी तो दादी दादी <laughs> कौन था पता नहीं कौन था वो बताओ तो कौन था कोई पागल था वो एक दफा तुम्हारे घर के दरवाजे पे भी मिला था पता नहीं अजीब सी बातें कर रहा था अजीब और गरीब किरदार लगता है इसका लगता है इसका तो काम है लोगों के दरवाजे खटखटाना वो अजीब होगा लेकिन बताओ तो कहता क्या है क्या कह रहा था अब्बा की तबीयत का पूछ रहा था कह रहा था मौलवी चचा के घर गया था अजीब और गरीब बातें कर रहा था बहकी बहकी सी मुझे तो कुछ समझ नहीं आई पता नहीं उसको देखते ही ना अजीब सी उलझन होने लग जाती खैर इन बातों को छोड़ो थोड़ी देर में चाय ना पहुंचाई ना अंदर तो बुआ की बातों का इंजन शुरू हो जाएगा चलो जल्दी अच्छा तो आप हैं वो तीस मार खान आपकी जरूरत कैसे हुई मेरे घर आने की पहले तो मेरे अब्बा को जख्मी करा दिया और अब आगे हम दर्दी जताने हाँ समझते क्या अपने आप को आए कैसे अब मेरे घर कोई चाय वाई नहीं मिलेगी उनको मेरे घर से ढिटाई की भी हद होती है इतना सब कुछ करने के बाद भी आगे चाय पीने वो भी मेरे घर की
کہ تم نے کیا کیا میں نے تو تمہیں وہاں اسٹرائک بریک کرنے کے لیے بھیجا اور تم سرنڈر کر رہے ہو جا کے نہیں سر میں نے سرنڈر تو نہیں کیا صرف حقیقت کی نظر سے ان کے مسائل کو دیکھا ہم بہت کم قیمت ادا کر کے ان سے اچھے خاصے فائدے اٹھا سکتے ہیں سر دیکھو تیمور تمہارا ان لوگوں سے پہلی دفعہ ٹاکرا ہوا ہے ویری کمپلیکیٹڈ پیپ ناٹی پیپ کہ تمہاری اچھی نیت کو یار یہ لوگ کہیں تمہاری کمزوری نہ سمجھ جائے نہیں سر آئی ڈونٹ تھنک سو اور ویسے بھی اگر انہوں نے ایسا کیا تو وی کین آلویز کم اپ وتھ ا نیو اسٹریٹجی لیکن گڈ ول کا پہلا جسٹس سر ہماری طرف سے ہی جانا چاہیے اب تو میں وعدہ کر چکا ہوں اس سے سر ٹھیک ہے یار تمہارے کہنے پہ میں انسینٹو اور کچھ بونسز اناؤنس کر رہا ہوں اونلی آن یور سینگ آن یور سجیشن تھینک یو سر تھینک یو سو مچ وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بسم اللہ یہ لو بیٹا یہ بسم اللہ 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 برکت ڈالے تمہارے کام میں میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے اور کام پر دوبارہ واپس آ جائیں گے انتظامیہ اور ورکرز دونوں ایک ہی سکے کے دو لوگ ہوتے ہیں ایک کے بغیر دوسرا بالکل خالی ہے دنیا کے بازار میں کھوٹا کہلاتا ہے آپ نے میرا حرم رکھ لیا بڑے صاحب شبیر یہ بات کبھی نہیں بھولے گا آج آپ نے ہمارا وعدہ پورا کیا ہے ہم ورکر لوگ بھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گے دھرنا تو پہلے ہی ختم ہو گیا ہے آج میں ہڑتال ختم کرنے کا بھی اعلان کرتا ہوں پوری تین شفٹوں میں کام ہوگا سر ڈٹ کے جو آپ سب سے یہی امید تھی اور میری بھی پوری کوشش ہوگی کہ آئندہ ایسی کوئی نوبت ہی نہ آئے کہ ورکر کو اپنے کام کا پہیا روکنا پڑے جی ان شاء اللہ ایسا ہی ہوگا بڑے صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی چلو بھائی یہ خوش خبری باقی ساتھیوں کو بھی سناتے ہیں چلو شبیر صاحب دو منٹ تم لوگ چلو میں آتا ہوں اب آپ کی چوٹ کیسی ہے بہتر اس دن تو آپ کی صاحبزادی کافی غصے میں تھی میں صحیح طرح سے ان سے معذرت بھی نہیں کر پایا امید ہے کہ اب ان کا غصہ کافی حد تک کم ہو گیا ہوگا آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں بڑے صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا نا میرے معاملے میں ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے نا ہے بڑی صبر والی اور سمجھدار بچی نہیں آپ آپ اس دن کا اس کا غصہ دل سے نکال رہے وہ کبھی فرصت ہو تو میں آپ کو گھر پر چائے کی دعوت دوں گا اس بار ہمارے گھر سے بنا چائے پیے آپ جا نہیں سکیں گے مجھے بھی اسی بات کی امید ہے بہرحال آپ کو ان آڈرس کی بہت مبارک ہے بہت شکریہ بڑے صاحب آپ کی بڑی مہربانی اکرمیاں میں نے تمہاری ضد پہ تمہارے کاروبار کے لیے دعا تو کر دی ہے لیکن آپس کی بات ہے یہ جو سرخی پاؤڈر کا کاروبار ہے بیٹا یہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا مودی صاحب آپ آپ کیا کر دیکھیں یہ سارا کا سارا سامان میں مفت مارٹ کے دکان بند کر کے چلا جاؤں گا آپ کی خوشی سے زیادہ اہم نہیں ہے دکان میرے لیے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں 
में खैर ये तो तुम्हारी बर्खुरदारी है अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत अदा करे हाँ अरे भाई अक्रम मिया माशा कारोबार तो तुमने जमा लिया लेकिन अब घर घरस्थी की भी तो फिक्र करो आ, मैं इस बारे में किस तरह सोच सकता हूँ आप बुजुर्गों के होते हुए ये नेक काम भी मुझे आपके सुपुर्द करना होगा लेकिन वो तुम बता तो रहे थे कि तुम्हारे एक बड़े भाई हैं माशाल्लाह वो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रहे आ, क्या कहूँ मौलवी साहब कुछ कहूँगा तो अपने ही पेट से कपड़ा उठेगा दरअसल मेरे भैया अपनी ही साली के साथ मेरा निकाह कराना चाहते थे शायद इसी में उनकी खुशी थी आ, लेकिन मैं बस कारोबार के बहाने घर छोड़कर चला आया मुझे वो रिश्ता कुछ मंजूर नहीं था क्यों खुदा ना खासा नहीं जी सिद्धा साहब ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी बस दरअसल मैं दीनदार घराने की लड़की से ब्याह करना चाहता था और मेरी भाभी का खानदान कुछ नए जमाने का था नए सोच के लोग थे तो मैंने सोचा कि जिंदगी भर उलझने से बेहतर है कि पहले ही किनारा कर लिया जाए हाँ बेटा सही कहा तुमसे भाई शादी दिया कोई महीने दो महीने साल दो साल का खेल तो है नहीं बेशक बेटा नसीब की बातें हैं भाई जहाँ लिखा होगा ना बेटा हो कर रहेगा इन शाह चले भाई मौली साहब हाँ 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 भाई वो अफसर का वक्त हो रहा है अच्छा कर बेटा अल्लाह ने क्या बात चल भाई सब दर आ तुम एक काम करो मुन्ने ये लो पैसे हैं और मिठाई का कौर डब्बा ना अच्छा बड़ा वाला डब्बा ये जाके मौलवी साहब के घर पे आओ ठीक है जी उस्ताद अभी देखे आया बहुत अच्छी बात सुन में चाय कटिंग इस घामड़ को तूने अपना कोई रास्ता नहीं बताया क्या बात कर रहे हो उस्ताद इतना हल्का समझा मुझे क्या हाँ चल जा शाबाश कोई इसको अपना राज ना बताए पेट का बहुत हल्का है उसको छोड़ो उस्ताद ये बताओ कि दीनदार लड़की से शादी का क्या चक्कर है अबे घाचू का घाचू ही रहेगा तू हवा में तीर चलाया दोस्त दुआ कर निशाने पर लग जाए तुमने काम तो कर मौलवी की बेटी का नाम तो पता कर तब तक बेनाम इश्क करूंगा मैं फिक्र ना करो उस्ताद समझो हो गया अरे भाई कहा सुनती हो इधर 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 आओ ये लो वाह भाई अब्बा आज तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं खैरियत तो है भाई बात ही खुशी की है महकमे ने हमारे सारे मुतालबा तस्लीम कर लिए और बोनस के साथ साथ दीगर मराहत का भी ऐलान कर दिया है सच में ये महकमे की काया कैसे पलट गई वो सब उन्हीं तैमूर साहब की वजह से हुआ है जिन्हें उस दिन तुमने खरी खरी सुनाकर बिना चाय पिलाए घर से निकाल दिया था नहीं नहीं आप सच बताए ये ऑर्डर उसने दिए जी जनाब उन्होंने ना सिर्फ हमारी मदद की है बल्कि यूनियन पर और मुझ पर जो मुकदमा थे इंक्वायरियां थी सब खत्म करवा दी तो बड़ी ज्यादा हो गई अब्बा वो तो बड़े माकूल निकले मैं जो भी था वो हमारे घर में मेहमान थे सच पूछो तो आज मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उनके सामने और ये सब सब तुम्हारी वजह से हुआ है अच्छा भाई हो गई गलती मुझसे अब <laughs> इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है मैंने उनसे कहा है किसी दिन उन्हें घर पे बुलाएंगे और फिर तुम अपनी रवैये की मादरत कर लेना उनसे वैसे मैंने इतने बड़े जर्फ वाला अफसर बंदा नहीं देखा भाई लोग तो छोटी छोटी बातें लेकर सारी जिंदगी इंतकाम लेते रहते हैं अच्छा ठीक है ये ले हाथ जोड़ दिए मैंने आपके सामने उनके सामने भी जाके जोड़ दूंगी फिर तो खुश हो जाएंगे ना आप पक्की ड्रामे बाज हो तो चलो मुझे भूख लगी है जल्दी से कुछ खाने को दो आप बैठे मैंने आपका फेवरेट करेले गोश्त बनाया 
और कल से मेरा कॉलेज शुरू हो रहा है तो नाहीद कह रही थी कि हम साथ मिलकर कोई रक्षा लगवा लेंगे ताकि रोज का झंडी खत्म हो जाए अरे नहीं नहीं तुम्हें पता है कि मैं रिक्शे के हक में नहीं हूँ कोई और इंतजाम करते हैं सोचते हैं सोचते हैं भाई सोचते हैं कुछ इस सच बात तो यह है मोहन साहब कि जैसे ही अकरम मिया ने ये बात की तो मेरा ध्यान तो भाई सबसे पहले अपनी नाहिद पे गया था अच्छे खानदान का लड़का है हाँ अपनी नाहिद बिटिया से थोड़ा उम्र में बड़ा है कि मोरी साहब आजकल ये बात कोई मायने नहीं रखती इस दौर में वो तो ठीक है मगर खुद तो बात नहीं की जा सकती ना ऐसे मामलों में अगर अकरम का कोई बड़ा कोई बुजुर्ग होता तो फिर और बात थी लेकिन वो तो अपने रिश्ते पहले ही मुल्तान में छोड़कर आ चुका है अकरम ये में लाख खूबियां सही लेकिन मैं इस मामले में घर के बुजुर्गों की शिरकत लाजमी समझता हूँ अरे भाई पता नहीं क्यों और वो जब अकरम मिया इस रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे ना मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसके दिल में भी यही बात है लेकिन शायद शर्म लिहाज मुरम्मत की वजह से खुल के बात नहीं कर पाया शकल देख रहा है देख रहा है कितनी गर्मी है जा अपनी बहन के लिए ना ठंडी बोतल लेकर जी अच्छा करा भाई अभी लेकर आया नहीं नहीं तकलीफ की क्या जरूरत है मुझे तो वैसे ही जल्दी आज अरे किसी किस्म की तकलीफ नहीं अभी तक खड़ा है तू तो? जा अरे तकलीफ की क्या जरूरत थी अरे तकलीफ ही क्या बात है इसमें और आप कौन से रोज रोज मेरी दुकान पर आते हैं अच्छा कुछ अच्छा दिखाए ना मेरी आंखों में कुछ दिनों से एलर्जी हो रही है मेरे ख्याल से मैंने कोई गलत काजल या मस्कारा लगा लिया कोई मसला नहीं आप ये ले ये देखिए एक नंबर जापान का इम्पोर्टेड माल इकतीस नंबर शेप आप ये डालिए लेकिन आ, मेरी माने आपको कहाँ काजल की जरूरत है कसम ले लें ईमान से सौ लड़कियाँ आती होंगी मेरी दुकान पर लेकिन उन सब की आँखें आपके सामने क्या बेचती हैं अच्छा तो फिर तुम्हारा क्या मशवरा है भैया अगर आप इजाजत दें तो मैं अकरम से उसके कुछ दिल का हाल मालूम करने की कोशिश करता हूँ अगर मेरा गुमान सही निकला और उसके भी दिल में यही बात हुई तो फिर बुजुर्गों को बीच में डालने की भी बात की जा सकती है अरे भाई कोई और नहीं तो उसका बड़ा भाई तो है वही बात आगे चला सकता है अब अगर नाहिद बिटिया के लिए आपने कुछ और सोच रखा है तो भाई वो बात है। भाई सच तो ये है कि अभी तक तो इस मामले में कुछ सोचा ही नहीं वो तो अभी पढ़ रही है लेकिन आज या कल ये मरहला तो आना ही है अच्छा मैं नाहिद की माँ से मशवरा करके तुम्हें बताता हूँ औरतों की हिस्स इस मामले में जरा तेज होती है <laughs> अरे भाई चलो तो ये मसला ही हल हुआ मोबी साहब भाई ऐसा करें ना आप मौलवियानी जी से मशवरा करें और अगर आपके जहन में कोई बात आती है मुझे इशारा कीजिए बाकी मैं खुद संभाल लूंगा जी ठीक आप बातें बहुत अच्छी करते हैं आपको तो शायर होना चाहिए था आपका दुकानदारी में फंस गए <laughs> अरे आप आती जाती रहा करें शायर भी बन जाएंगे और कसम ले लें पहला दीवान तो इन आंखों पर लिख डालें तू आ गया मुन्ने मैंने तुझे कहा था जल्दी आ इतना जल्दी ना नहीं वो गर्मी इतनी हो रही थी ना मैंने सोचा बोतल गर्म ना हो जाए 
कीजिए ना क्या खबर लाए माफ कर दो उस्ताद मगर बात ही ऐसी थी कि कुछ छूक गई चल तो बता ना अब क्या मलका है बरतानिया से सिफारिश करवाऊ याद है ना उस्ताद तूने कहा था कि मौली साहब की बेटी का नाम पता करके आ जो तुमने अपना मैार और पसंद का इजहार किया था ना ऐसा एक रिश्ता है मेरी निकाल अच्छा अच्छा आ, कौन कौन लोग हैं भला अरे भाई अपने मौलवी साहब इश्क पड़े दर्द कहानी ये फैसला हम ही करना है जो तफसीलात आपने सुनाई है ना उसे सुनने के बाद तो इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती मगर सच पूछे ना तो मेरा दिल तो हमीदाबाद के बड़े बेटे जमाल की तरफ ज्यादा है सरकारी नौकरी ढूंढ रहा है बल्कि मैंने तो सुना है किसी दफ्तर में सुप्रिंटेंडेंट की असामी की के लिए इंटरव्यू भी दे आया है जमाल में कोई बुराई नहीं है लेकिन आजकल सरकारी दफ्तरों में सिवाय हराम की कमाई के और कुछ नहीं होता जमाल भी कब तक अपना दामन बचाएगा बल्कि मैंने तो ये सुना है कि इस आसामी के लिए ऊपर वालों ने तगड़ी रिश्वत मांगी है अब जिस रोजगार की इतना रिश्वत से होगी उसकी इंतहा भी रिश्वत ही होगी अरे मौलवी साहब ये तो आज के जमाने का दस्तूर है अब कौन सा दफ्तर और नौकरी इस खुराफात से बची हुई है अब मैंने तो सुना है जकत और महकमा औकाफ जो है वो भी रिश्वत लेते हैं कयामत की निशानियां हैं कहती तुम भी ठीक हो लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपनी बेटी को हराम का नवाला निकलने दू ठीक है जमाल तुम्हारी बड़ी बहन का बेटा है सौ गुण है उसमें लेकिन आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती मुझसे तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिस रिश्ते की बात आप कर रहे हैं वो हमारी नहीं का मुकद्दर हो ये सारी बातें अभी अंदाजा ख्याल है ना फिर उस लड़के के आगे पीछे का भी तो किसी को पता नहीं है फिलहाल तो कुछ गुमानी है <laughs> लेकिन उस लड़के की शादत मंदी और फरमा बरदारी देख कर मेरा दिल कहता है कि सफदर मिया का अंदाजा दुरुस्त है वैसे भी उसने ये काम तो हम पे ही छोड़ दिया है अब गैब का इल्म तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ठीक है आप लोग उस लड़के का दिल टटोल लें देखें किस्मत को क्या मंजूर है मैं सफदर मिया से बात करता हूं तुम ये बात नाहिद के कान में भी डाल देना दीन में है कि अगर लड़की की मर्जी मालूम कर ली जाए तो अच्छा है नाहिद की फिक्र ना करें आप उसकी तबीयत में अभी बचपना है फिर भी शरीयत में है कि लड़की की मर्जी मालूम करनी चाहिए ठीक ठीक है बस कर दे अम्मा तुझे और अब्बा को मेरी शादी के अलावा कुछ सोचता भी है कि नहीं और अभी तो मेरा कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ है तालीम भी पूरी होती रहेगी हम कौन सा चट मंगी और पट ब्याह कर रहे हैं अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते मैं नहीं कर रही उस दुकानदार से शादी बस बात खत्म हो गई है एक गरीब पेश इमाम के घर में मजदूर और दुकानदार के रिश्ते आएंगे कोई गुलफाम का रिश्ता तो आएगा नहीं तुम्हारे लिए आ जाएगा कोई शहजादा गुलफाम पे तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हारे अब्बा को लड़का पसंद है मैंने तस्करा कर दिया तुमसे अब अगर वो रिश्ता लेकर आते हैं तो अपने अब्बा की तरफ से हाँ ही समझो अम्मा अरे भाई परी भाई जल्दी आ जाओ ना देर हो रही है मुझे स्टेशन भी जाना है जल्दी करो खुदा फिर से ये उड़न का झोला खुदा की कसम अब्बा मैं इस चांद गाड़ी पे कॉलेज नहीं जाऊंगी ये तो अभी स्टार्ट नहीं हो रहा रास्ते में दस मरतबा बंद होगा और फिर इसकी आवाज वो ट्रोलर वाली 
मेरी सारी सहेलियां मजाक उड़ाती हैं कि तुम्हारे अब्बा को किस कबाड़िया ने दे दिया ये नया तोहफा क्या कहा क्या कहा तुमने मेरे स्कूटर की बेजती की है अरे कबाड़िया की दुकान का सारी जवानी इसी ने मेरा साथ दिया है दिया होगा साथ जवानी में लेकिन अब ये आपकी तरह हाँपने और खांसने लगा है अब आप क्यों नहीं मुझे रक्षे पे जाने देते बाकी मोहल्ले की लड़कियां भी तो जाती है ना रक्षे पे बेटा ये जो रिक्शे वाले होते हैं ना इनका कोई एतबार नहीं होता बहुत से तो शौकिया चलाते हैं कोई भरोसा नहीं है इनका एक बात याद रखो बेटा ये जो औरत की हरमत होती है ना ये पाक कोरे दामन की तरह से होती है मर्द की बुरी नजर पड़ती है तो दामन को तार तार कर देती है बहुत संभल कर चलना होगा बेटा इस दुनिया के बाजार में तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा तुम्हारी हिफाजत के लिए कल कल को मुझे कुछ हो गया तो कितनी दफा कहा है कि ऐसी बातें मुझसे मत निकाला करें सुबह सुबह बच्चे हो जाती है ठीक है ये ले मैं नहीं जाती कॉलेज आपको इसी में खुशी होती है ना कि मैं उदास हो जाऊं नाराज हो जाऊं आपसे अरे पगल की तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए मेरा सब कुछ कर चलो अब माफ कर हमेशा की तरह कान कान पकड़ता हूं <laughs> ये हुई ना बात अब देखो स्टार्ट हो गए बाजी लिपस्टिक है दुकान खुल गई नहीं जी मेरा मुन्ना आया है माशा तू दुकान पे आया है ये टाइम में तेरा दुकान पे आने का दुकान में मैं खोलूंगा माफ करना अगरम भाई आज जरा देर हो गई मुझे आ जरा देर होगी तुझे जरा देर कहते हैं इसे नहीं अगर आप कहे तो मैं कल से दुकान में सुझाया करूँ सुबह सवेरे उठ कर सफाई भी कर दिया करूंगा तुम्हारे आने से पहले हाँ चल ये भी किया जा सकता है तेरे आने जाने का खर्चा भी बच जाएगा ये आपका एक और मजीद एहसान होगा मुझ पर ऐसे आपने कम एहसान किया मुझ पर वरना मुझ गरीब की कौन सुनता कौन सुनता तेरी है ना चल काम शुरू कर और हाँ बात सुन मेरी कभी कोई अकेली लड़की आए ना दुकान पे तो उसके सर पे ना चढ़ जाया कर लड़कियां बहुत शर्मीली होती हैं बिला वजह कुछ लिए बगैर ही दुकान से चली जाएंगी सही है ना अब इस तरह की कोई कस्टमर आए तो क्या करेगा क्या करेगा इधर उधर खिसक जाएगा समझा समझ गया अकरम भाई अब आइंदा ऐसे ही करूंगा हाँ आइंदा ऐसे ही करेगा लो जी ये भी आ गए नवाब उस्ताद 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 बड़ी जबरदस्त खबर लाया हूँ वो मुन्ने एक काम कर दो गर्मा गर्म चाय पकड़ के ला नुक्कड़ से जी उस्ताद बासन चीनी कम मलाई ज्यादा अभी लाया अभी कितनी बार तुझे कहा है इस बुद्धू के सामने जमान मत खोला कर तलबा कब क्या खबर लाया माफ कर दो उस्ताद मगर बात ही ऐसी थी कि कुछ छूक गई चल तो बता ना अब क्या मलका बरतानिया से सिफारिश करवाऊं याद है ना उस्ताद तूने कहा था कि मौली साहब की बेटी का नाम पता करके आ तो बोलना क्या नाम है बड़ी मुश्किल से मोहल्ले के बच्चों को के नाम चल बाकी दे मनहूस नाम है ना ही। वो तो मुझे याद आ गया कि बचपन में सिपारा पड़ा करते थे ना मस्जिद मौली साहब से तो वो भी वहां आती थी तब सारी बच्चियां भी मस्जिद में सिपारा पड़ती थी अरे वाह अरे रखने वाले ने क्या नाम रखा है ना ही जैसे एकदम से फिजा में सौ घुंगू बच पड़े ठहरे हुए पानी में बारिश की बूंद गिर रही हो टिप 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 टि
खबर तो पकी लाया ना उस्ताद सौ फीसद बताया था ना कि मोहल्ले में जब मस्जिद में सपारा पढ़ने जाते थे आती थी वहाँ वहीं से नाम याद आ गया हाँ ठीक है ठीक है गुड है ऐसे बात बता शक्ल से तू मजहबी तो नहीं लगती तो बचपन में सपारा पढ़ने जाता था या बाहर सीढ़ियों पे जो जूतियाँ पड़ी होती हैं उन पर तेरी क्या उस्ताद तुम भी ना मैं शक्ल से तुम्हें ऐसा लगता हूँ कोई जूतियाँ नहीं चुराता था मैं <laughs> चल मजाक कर रहा हूँ शक्ल से तू खुद जूती लगता है चल जा अंदर दुकान सेट कर अभी गाहक आ जाएंगे नाहिद मॉम क्या हो गया रिलैक्स एक मामूली सी स्ट्राइक थी वो सारा मैटर रिजॉल्व कर दिया हमने छोटी सी स्ट्राइक थी तो अखबार ने इतनी बड़ी हेडलाइन क्यों लगाई तैमूर आई एम वेरी डिस्टर्ब मैं तो कहती हूँ तुम्हें सिविल सर्विस या किसी भी जॉब की जरूरत नहीं है वापस आ जाओ इस्लामाबाद तुम्हारे पापा भी यही कह रहे हैं कम ऑन मॉम आप अच्छी तरह जानती हैं कि डैश बिजनेस वाज नेवर माय डेस्टिनेशन अच्छा एक काम करते हैं हम आइंदा से मैं आपको रोज कॉल करके पूरे दिन की रिपोर्ट दूंगा हाउ इज दैट प्रॉमिस मी आई प्रॉमिस मॉम और बताए डैड कब आ रहे लंदन से वापस कल रात की फ्लाइट है और तुम वीकेंड पर आ रहे हो ना जी मॉम इनशाला आई सी यू आप ख्याल करें अपना मॉम लाफिज इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो घूमी हुई इसलिए बहुत पहुंची हुई चीज है कसम ले लो मुझसे मुझे तो पता भी नहीं था नाम तक नहीं पता था वो तो अम्मी ने रात में बताया है मुझे नाम अब्बा का कोई जानने वाला है मैं तो सुनती ही परेशान हो गई परेशान या वैसे काफी रंग झलक रहे हैं तुम्हारे चेहरे पे आज नूर आ गया एक ही रात में माशा से बापो मत मेरी वैसी हालत बहुत खराब हो रही है मुझे नहीं करनी किसी अरे गहरे से शादी अब्बा के दिमाग में न जाने ये बात कहाँ से आ गई मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई हाँ भाई अब नींद कैसे आती लेकिन आई मैं तो कहती हूँ कि तुम हाँ कर दो क्या पता तुम्हारी अम्मी तुम्हारे वो खालाजाद जमील के साथ तुम्हारा रिश्ता करा दे वो जिनकी चौबीस घंटे पान की पीक बहती रहती है तो फिर सोचो जब वो अपने पान की पीक से भरे मुंह से तुम्हारा नाम लेंगे ना तो सामने वाली पूरी दीवार रंग जाएगी ओहो गंदी बातें नहीं किया करो नहीं मेरी बात हुई थी एक प्रॉपर्टी वाले से एक बहुत मौके का और अच्छा मकान खाली होने वाला है किराए के लिए बस ये अगले महीने की पहली तारीख अगर तुम कहो तो बात करो तुम्हारे लिए कब तक इस तरह होटल मुसाफिर खानों में दर बदर भटकते रहोगे वास अख्तर भाई आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया सच पूछिए तो मैं भी कुछ बेजार सा हो गया था इस लंबी मुसाफरी से बल्कि मैं तो सोच रहा था कि भाई से कह के कुछ अपने हिस्से की रकम मंगवा लूँ और छोटा मोटा मकान क्यों ना खरीद लूँ इंसान की अपनी छत हो तो इतमान रहता है किराएदार की जिंदगी तो समझिए कि बस जैसे कोई कैद सच कहानियाँ तुमने अब तुमने मकान खरीदने का सोच लिया है ना तो घर बसाने में देर ना करना खाली घर काट खाने को दौड़ता है ये ये फैसला तो मैं आप बुजुर्गों पर छोड़ चुका हूँ जहाँ कहेंगे वहाँ खोटे से बन जाऊंगा अरे अकरम मिया ये तो शादत मंदी है तुम्हारी एक बात बताओ ये जो तुमने अपना मैार और पसंद का इजहार किया था ना ऐसा एक रिश्ता है मेरी निकाह में अगर तुम कहो तो बात करूँ और लोग भी तुम्हारे जाने पहचाने अच्छा 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 आ, कौन कौन लोग हैं भला अरे भाई अपने मौलवी साहब तो ये बताओ नाम क्या है उस मौसम का अकरम अली खान पता नहीं 
मुल्तान से आया हुआ है कोई पता नहीं कब ये मुसीबत टकराई है अब्बा को मस्जिद में आप तो कहीं सुना सुना लगता है कहीं ये वो नमूना तो नहीं है जो तुम्हारे घर के दरवाजे पे मिला था मुझे और फिर मेरे घर भी आ गया था अब्बा की तबीयत का पूछने पता नहीं होगा वही लेकिन तुम मुझे मशवरा दो ना अब्बा मेरी रजामंदी तो पूछेंगे लेकिन अगर बाकी बाकायदा तौर पर वहां से रिश्ता आ गया ना तो मेरे घर से ना नहीं होगी ये मैं बात जानती हूँ मुझे बहुत डर लग रहा है क्या करूंगी डर तो मुझे भी लग रहा है अगर ये वही इंसान हुआ जो मैं समझ रही हूँ तो फिर तो बहुत ही अजीब लीचड़ किस्म का है अल्लाह रहम करे तुम पर अब मुझे डराओ तो नहीं ना मुझे नहीं करनी किसी पनवाड़ी या दुकानदार से शादी अच्छा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ख्याली बात पे तुम सब घर वालों ने ख्याली पुलाव बनाना क्यों शुरू कर दिया उस मीसने को पहले रिश्ता तो भेजने दो अभी तक तो उसने यही कहा है ना कि तुम्हारे अब्बा उसके लिए रिश्ता ढूंढो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे रिश्ता करना चाहता है अगर उसने वाकई ऐसा सोचा तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है उससे बड़ी मेरे लिए क्या सादत होगी सफ्तर भाई लेकिन क्या आपको लगता है कि मौलवी साहब मुझ करीब पर ये कर्म नवाजी करेंगे जाहिर ही बात है इतने आला नस्ब के खानदान के लोग हैं उनके तो फिर रिश्तों की कतारें लगी रहती होंगी उनकी एक ही साहबजादे हैं अकलौती हाँ हाँ अरे भाई नाहिद बिटिया ही उनकी अकलौती औलाद है लेकिन एक बात भी सच है कि मौलवी साहब के खानदान के आला ओसा और घराने के कदरों की वजह से उनके दरवाजे पे रिश्तों का तांता बना रहता है अब मौलवी साहब ठहरे अल्लाह वाले बंदे वो हर अरे वेरे को अपने घर की चौकट कहाँ पार करने देते हैं अच्छा तो फिर मैं क्या बात की मैं तुमने अरे भाई मौलवी साहब तो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं ना हम्म अगर तुम कहो मैं मौलवी साहब से बात करूं तुम्हारे लिए क्या पता तुम्हारी किस्मत यावरी कर जाए सच सफ्तर भाई ऐसा हो गया तो मेरी तो सात नस्लें आपका एहसान नहीं बोलेंगी भला मेरे लिए इससे बड़ी क्या एजाज की बात हो सकती है कि मैं मौलवी साहब के खानदान का हिस्सा बन सकू हाँ एक मसला है दरमियान में कैसा मसला सफर भाई वे देखो जहाँ तक मैं मौलवी साहब को जानता हूँ वो हसब और नसब और ख़ानदान के बुजुर्गों की शमूलियत को बहुत अहमियत देते हैं अब अगर तुम्हारे बड़े शामिल ना हुए तो वो अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे और तुम्हारे खानदान की जांच भी होगी जी सफ्तर भाई लेकिन आप तो जानते हैं ना सफ्तर भाई आ, मेरे भाई और भाभी के सिवा तो कोई दूसरा नहीं और, और वो दोनों भी मुझसे रूठे बैठे हैं मैं जानता हूँ इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें बाकायदा रिश्ता भेजना है तो अपने भाई और भावज को यहाँ बुलवा लो वो बाकायदा रिश्ता लेके जाएंगे तभी वो वहाँ कहेंगे रिश्ते के लिए भाई अब देखो अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम अपने घर वालों को कैसे मनाते हो हाँ ये बात जरूर है यहाँ की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ इन शाह हाँ होगी